iako se ustalilo mišljenje o ovom božanstvu kao jednom od Slovenijima najznačajnijih, prilikom detaljnijeg pregleda izvora prvo što su očava jeste da su oni oskudni. Istovremeno, postoje jasno da tvrdnje o njemu sa kojima se danas usrećemo ne treba lako shvatiti. Zapravo, na teonim svarog među pisanim izvorima nailazimo jedan jedini put. Kod dodataka u najstariji ruski letopis, povest minulih leta, koji su sabrani unutar ipatijeskog prepisa, naći će se i prevedeni spis vizantijskog hroničara Malala, koji je pisao o mitskoj istoriji Egipta. Jedan od tih mitskih vladara, u grčkom originalu, zabeležen kao Hefest, prilikom prevoda bit će imenovan Svarogo. Grčki original, kao i slovenski prevod, ovog vladara opisuje kao kovača oružja, uspostavitelje monogamije i oca sunca, u slovenskom prevodu nazvanog Dažbogom. Značajno je primetiti da slovenski prijevod sadrži napomenu da prestupnike njegovog zakona kažnjavaju spaljivanjem u peći. O tačnom vremenu i mestu nastanka ovog prijevoda postoje nesuglasice. Isto tako, nejasno i koje od Hefestovih osobina su poslužile prevodijacu za osnovu zamene njegovog imena sa Svarogovim. Zanimljivo je da kasniji prijevodi istog spisa imena beleže prema grčkom originalu, a uz činjenicu da nijedan pozni izvor ne navodi ovo božanstvo, neki istraživači njegovo postojanje dovode u pitanje. Ipak, van navedenog usamljenog spisa na Svaroga ukazuje toponimija slovenskih zemalja. Tako nalazimo Svarožin u Poljskoj, Svaren u Češkoj, Svariž u Rusiji, kao i nekoliko drugih primjera. Isto tako, na Svaroga posredno ukazuje jedan drugi teori. Izveštavajući o verovanjima polopskih slovena, zabeleženo će biti i ime Zuarasiz, odnosno Svarožić. Jedan od izvora opisat će ga kao boga rata i prvog među božanstvima velelepnog hrama u gradu Radigustu, dok će u kasnijem izvoru biti naglašeno i prisutstvo ognja unutar hrama. Ovo je značajno, jer se u ruskim spisima nazivom Svarožić imenuje upravo ritualna vatra koja je i sama predmet obožavanja, dok ga kasnije hronike spominju i kao božanstvo. Važno je napomenuti da Svarožić predstavlja jedinu sponu između verovanja istočnih i zapadnih slovena, što ukazuje na starinu samog imena. Završetak na ići često se tumači kao patronimičan, što se povezuje sa izvorom u kojem je sunce nazvano sinom Svaroga. Međutim, isti nastavak može označavati jednostavnu umanjenicu, te bi Svarožić bio mladi, odnosno mali Svarog. Sam Koren bit će potređen u jednom ličnom imenu slovenskog ratnika u vizantijskoj službi, koje je glasilo Svarom. Lingvisti su ove Koren povezivali sa opšte slovenskim izrazom Svara u značenju pobesneti, ljutiti se, svađa ili spor. Upravo ova reč posvedočena je u poljeskom izrazu Bog Svarisa, odnosno Bog Besni, i služi da opiše grmljevi. Ukazivalo si na slovensku pozemljenicu u rumunskom jeziku Svarog, kojom se označava nešto isušeno ili ispečeno, te se izraz dovodi u vezu sa vatrom i toplotom. Poredić je reč sa drugim indoevropskim jezicima, dolazi se do sanskritskog korena Svar u značenju sijati, nebo, nebesa, od čega proističe i reč Svarga, koja označava nebesko prebivalište gromovnika Indre i slavno palih ratnika. Ovako određenje je odgovaralo polapskom božanstvu, koje u 12. veku spominje Helmut, govoreći nam o nebeskom bogu i stvoritelju drugih božanstva. Slična zabeleška o vrhovnom božanstvu pojavljuje se šest vekova ranije kod vizantijskog hroničara Prokopije, međutim, ovdje će jasno biti reč o gromovniku. Prema ovome, može se naslutiti da se kod Slovena uloge vrhovnog božanstva, oca neba i gromovnika u velikoj meri prepliču. Ovim bi si Svarog doveo u vezu sa Perunom. U korist ovoj pretpostavci ide ispominjanje roditeljske uloge gromovnika na koju nailazimo u usmenom predanju. Značajno je i da se kod slovenima etnolingvističkim najbliži balta u ulozi nebeskog kovača, ali i donosioca vatre, javlja upravo gromovnik Per Kunas. Uprko s malom broju izvora, uviđamo drevno i široko rasprostranjeno ime božanstva vezano uz očinstvo, radnike, nebesa i ogaj, istovremeno nerazdvojivo od gromovnika, svarog.